Эфир телеканала УТВ продолжает рубрика происшествия. В студии для вас работаю я, Дарья Шведова. Здравствуйте и сегодня в эфире. Бабушка попала под уголовку за то, что ее собаки напали на ее же внука. Женщине грозит колония. Как сейчас себя чувствует ребенок? Ответ в нашем репортаже. 44-летняя жительница города, пытаясь продать садовый участок, лишилась 28 тысяч рублей. Внимание, мошенники! Представляются потенциальными покупателями и просят совершить ряд махинаций с картой. В итоге жертвы остаются без денег. Расскажем, как защититься от телефонных мошенников. Вспыхнул за две секунды. Мысли были одни, только лишь бы он сейчас прям с нами не, не подорвался. Пассажирка горящего автобуса рассказала, как им удалось выжить. Туристы возвращались в Магнитогорск из Абхазии, но транспорт загорелся. Эксклюзивное интервью через несколько секунд. Танцы под дождем. Мужчина зажег на остановке в Челябинске. Узнаем, что развеселило южноуральца. Бабушка попала под уголовное дело. Ее собаки искусали ее же четырехлетнего внука. Полицейские завершили проверку и возбудили дело. Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Если вина женщины будет доказана, то она может отправиться за решетку на три года. Это максимальное наказание. Напомню, эта история произошла 12 августа ночью в Ленинском районе. По словам очевидцев, собаки разодрали мальчику лицо, хватали за спину и за ноги. По словам соседей, на дачу ребенок приезжал вместе с родителями на выходные. Известно, что тех самых ротвейлеров разводит бабушка пострадавшего малыша, хозяйка садового дома. После этого инцидента ребенок попал в больницу, в реанимацию, но сейчас мальчику лучше. Также известно, что хвостатые продолжают оставаться на том же самом садовом участке. Пластическим хирургам, на столе которых скончалась пациентка, смягчили приговор. Вместо двух лет врачам придется провести за решеткой один год и девять месяцев. В областной суд с апелляцией обратились врач-анестезиолог, его адвокат и защитник директора центра, где проводилась операция. Напомню, трагедия произошла 6 лет назад. 25-летняя жительница Магнитогорска Екатерина Клементьева решила увеличить грудь и обратилась в Центр пластической хирургии. Во время операции у нее остановилось сердце, и причиной этому стал болевой шок. Женщина чувствовала все, что с ней происходило во время хирургических вмешательств, но не могла ничего сделать. Следователи возбудили уголовное дело. Врачей судили по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Вину медики не признали. Судья вынес приговор. Два года. Но сегодня стало известно, что медврачи подали апелляцию и в итоге срок сократили на три месяца. Отмечу, что врачам запрещено заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет. Продавца детских игрушек из Златоуста судят за контрабанду. Молодой человек, видимо, захотел выглядеть сильнее и заказал анаболические стероиды через интернет. Но посылка оказалась незаконной. Так спортсмен попал на скамью подсудимых. На скамье подсудимых 23-летний обвиняемый. Решил незаконно приобрести для личного употребления анаболический стероид в Донобол. Достоверно знаю, что вышеуказанный анаболический стероид содержит в своем составе сильнодействующие вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен. При этом организовал, координировал контрабандную поставку из Республики в Беларусь в город Златоуст сильнодействующих веществ массой не менее 6,44 грамма, находящихся в двух блистерах. Препарат подсудимый заказал в интернете за 4490 рублей. Этим не ограничился. Через несколько дней заказал товар еще на 5000. Деньги продавцу перевел через мобильное приложение и стал ждать доставку по почте. Когда посылка пришла, обвиняемого задержали. Хотелось более высоких достижений. Да, получается, мастер спорта пожимал. Хотел, мне что, на войнку взять? Для этого нужны были препараты для Беларуси. Надо с терапевтом договориться, что она будет Молодой человек вину свою признал. Когда не видели, что не свободно срок один год. На основании 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное морозом, считать условно с испытательным сроком один год. Перейдем к новостям дорожным. Виновник смертельной аварии на ЧТЗ ждет суда. Расследование дела завершено и документы направлены в суд. Резонансное ДТП произошло в середине мая. Пьяный водитель на БМВ протаранил сразу три автомобиля. Один человек скончался на месте. Авария попала в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как БМВ на большой скорости мчит мимо Сада Победы. Выезжает на встречку и пытается проскочить перекресток на Красный. В этот момент дорогу переходят пешеходы, благо никто из них не пострадал. На перекрестке Салютной Скомарова Лихач протаранил три автомобиля – Шкоду, Волгу и Ладу. Водитель последний скончался на месте. По некоторым данным, погибшего остались жена и двое детей. Еще два человека получили травмы. Теперь водителю того самого БМВ грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас 23-летняя находится в СИЗО. В ближайшее время его ждет суд. 
В Боргаевском районе 20-летний водитель не справился с управлением и вылетел в Кювет. А в Миасе водитель Урала не заметил легковушку и протащил ее несколько метров. Обо всем по порядку Елизавета Болдырева расскажет. Отечная легковушка превратилась в груду металла. В Аргаярском районе 20-летний водитель «Жигулей» превысил скорость и не справился с управлением, съехав в кювет. Травму получил сам автовладелец. Молодой человек госпитализирован. Челябинск. Здесь не разъехались трамваи и такси. Из-за этой аварии электротранспорт встал в пробку. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. А это МИАС. Грузовик протаранил легковушку. По словам очевидцев, «Урал» протащил «Реной» на несколько метров. Прикинь, машины здесь. Ты что, вообще без головы, что ли? Нет, ну это естественно. Как естественно? Как это естественно? Ты там живой? Живой, ну машину. Да я его не видел. Вот 78 машин сигнали тащишь. Ты его сейчас с горы тащишь, ты что? Ты у Вологом, посмотри по следам, откуда Теперь пользователи сети гадают, как легковушка оказалась под грузовиком и кто виноват в ДТП. По одной из версий, водитель Рено ехал по второстепенной дороге и не пропустил Урал, который ехал по главной. Магнитогорск. Вот по средней полосе едет иномарка. Переезжает в левую и из этого положения водитель решает повернуть направо. Автомобилист, видимо, надеялся объехать грузовик, но не вышло. Удар явно обошлось без пострадавших, но машины, скорее всего, придется ремонтировать. Снова Челябинск идет сильный дождь, но этому молодому человеку на трамвайной остановке все ни по чем. Устроил танцы. Елизавета Болдрева, ОТВ. Лихач скрылся с места смертельного ДТП. Водитель грузовика сбил пешехода на Сверловском проспекте и вместо того, чтобы остановиться и помочь, решил просто уехать. Но его удалось догнать. Мужчина-пешеход скончался на месте. Водитель грузовика уехал, но далеко уйти не удалось. Мужчину задержали в этот же день. В ходе проведения лесных мероприятий автомобиль был установлен. Определено его местоположение. Водитель 86 -го года рождения мужчина был задержан. Личность водителя установлена, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. А вот имя и фамилия погибшего неизвестны. На вид ему около 45 лет. Худощавого телосложения – рост около 170 сантиметров. Если вы стали очевидцем этой аварии или знаете погибшего, обратитесь в полицию по телефону, который увидите на экране. Трехлетняя девочка едва не пострадала на трассе Уфа-Белорецк. Малышка ехала в том самом автобусе, который задымился на трассе. Об этом инциденте мы рассказывали вчера. Мы встретились с пассажиркой того самого автобуса и вот, что она нам рассказала в эксклюзивном интервью. Буквально за две секунды автобус полностью был в едком, таком сером дыму. И мысли были одни, только лишь бы он сейчас прям с нами не, не подорвался, лишь бы это был не конец. Мы выходили очень-очень быстро, стремительно, нас спасло то, что не было паники, все-таки как-то, видимо, от неожиданности люди выходили более-менее спокойно, не было какой-то давки, несмотря на то, что автобус был заполнен около 46 человек, ехало в нем в том числе и дети, мы очень-очень быстро эвакуировались из автобуса. Добавляют, сотовой связи не было. Даже до службы спасения дозвониться не удавалось. Пассажиров автобуса согласились подвести водители попутных машин. Никто не пострадал. Напомню, южноуральцы возвращались домой в Магнитогорск из Абхазии. Возгорание началось с моторного отсеки автобуса. Водитель экстренно эвакуировал пассажиров и залил огонь из огнетушителя. Помогли ему спасатели. Представляются потенциальными покупателями и просят совершить ряд махинаций с картой. В Снежинске активизировались мошенники. За неделю в полицию поступило пять заявлений. Под различными предлогами женщин убедили подойти к банкомату и совершить манипуляции с банковскими картами, которые им были продиктованы злоумышленниками. В результате данных действий женщины обеспечили доступ к своим денежным средствам. 44-летняя жительница города, пытаясь продать садовый участок, лишилась 28 тысяч рублей, а 53-летняя жительница города, желая продать мебель, лишилась 20 тысяч рублей. И подобных случаев несколько. За последнюю неделю в полицию Снежинска поступило 5 заявлений. Возбуждены уголовные дела по статье мошенничества. Преступникам может грозить до 5 лет лишения свободы. Стражи порядка вновь напоминают, нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям, предлагающим сомнительные услуги. На этом у меня все. Такими были новости на этой неделе. Итоги подведем, как всегда, в воскресенье в 22.45. До встречи.